ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में मैं नीचा आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से जी डॉक्टर साहब तो एक बात और जो आयुर्वेद में लिखी है और जो आप बताते भी हैं वो है विरुद्ध आहार इनकम्पेटेबल फूड तो उसका क्या मतलब है विरुद्ध आहार का मतलब होता है कि कुछ ऐसी स्थिति होती है हमारी जैसे दोष विरुद्ध आपकी प्रकृति वात है और आप वात वर्धक भोजन खा रहे हैं तो आपके प्रकृति यानी कि आपके दोष के विरुद्ध है या आपको वात का प्रकोप है जोड़ों का दर्द है आपको जो है शरीर में पेन है अकड़ाहट है आपके शरीर में सर्कुलेशन की कमी है हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं तो वात का प्रकोप आपको है और वात वर्धक भोजन खा रहे हैं आप राजमा खा रहे हैं उड़द की दाल खा रहे हैं तो ये आपके दोष विरुद्ध आपका जो है कहलाता है इसी प्रकार से आपका जो है देश विरुद्ध भी है एक चीज़ कि कहाँ पर आप रह रहे हैं अगर आप गर्म प्रदेश में रह रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पड़ती है जैसे राजस्थान में आप रहते हैं और वहाँ पर आप गर्म चीज़ों का सेवन कर रहे हैं या ठंडी जगह पर रहकर आप ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो उसको हम देश विरुद्ध बोलते हैं मात्रा विरुद्ध भी होता है मात्रा कितनी खानी चाहिए मात्रा का निर्धारण आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा जो पेट है उसको किस प्रकार से हम जो है एक तिहाई उसमें जो है सॉलिड भरें एक तिहाई हम उसमें लिक्विड भरें एक तिहाई उसको खाली रखें तो इसका पालन यदि हम नहीं करते हैं तो उसको मात्रा विरुद्ध कहते हैं इसी प्रकार से काल विरुद्ध होता है जैसे हम कहते हैं रात को दही नहीं खानी चाहिए अच्छा कई बार आपने सुना होगा कि किसी फला महीने में जो है सावन के महीने में बरसात में कड़ी नहीं खानी चाहिए हुँ, हुँ, तो काल यानी कि समय समय के इस प्रकार से अनेकों उसमें जो है एक दिए गए हैं कि संस्कार विरुद्ध है कि पकाने पकाते समय कोई इसमें आपस में विरोध ना हो जाए या भोजन आपस में जो जब खाते हैं मिला करके तो उसमें विरोध ना हो जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ भी खाई आजकल खाते हैं लोग आइसक्रीम ली और उसको हॉट किसी कॉफी में मिला करके और उसमें हॉट चॉकलेट फज हॉट चॉकलेट फज उसको बोलते थे ये सब जितना भी फज है ये सब बज है जी जो है अच्छा नहीं है क्योंकि देखिए खाएं तो कोई चीज गरम खाए तो गरम गरम खाए ठंडी खानी तो ठंडी खाई उसको। जी वो कहीं ना कहीं जाके हमारे शरीर में कोई ना कोई करती है क्योंकि जब अंदर जाएगी तो कन्फ्यूजन है बिल्कुल बिल्कुल उसको ठंडे वाले को वो जो है गर्मी चाहिए अंदर जाकर के टेम्परेचर उसको गर्म करने की कोशिश करेगा और जो गर्म है उसको ठंडा करने की दोनों में फिर जो है गड़बड़ होती है वो आम बनने का एक कारण बन जाता है जी डॉक्टर साहब हमारे अगले कॉलर आपसे बात करना चाहते हैं आइए उनसे बात करते हैं हेलो हेलो नमस्कार जी अपना नाम बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप हार्ट का नस्त बोला सर चर्बी हो गया सर हार्ट कहाँ पर चर्बी हो गया हार्ट के नस्त के ऊपर हार्ट के नस में मतलब ब्लॉकेज हो गया है ना ना ब्लॉक नहीं हुआ थोड़ा चर्बी ऐसे कुछ दूर पैदल चलने के बाद में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है छाती में दर्द होता है आ, थोड़ा थोड़ा तो उसका कुछ टेस्ट कराया कि नहीं अभी ना उसका तो दवा हुआ हम एक महीने खाए थे खाकर छोड़ दिया नहीं दवाई तो खाया दवाई की बात नहीं कर रहा मैं आपने कुछ उसका चेकअप वगैरह कोई प्रॉपर कराया की कि कितना ब्लॉकेज है क्या है ये चेक किया नहीं हाँ वो सब चेकअप कराया था उसमें बोला थोड़ा सा चर्बी हो गया थोड़ा सा देखिए कहाँ रहते हैं आप हम आसाम आसाम तीन सौ किया में रहते हैं देखिए भैया मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा हार्ट का मामला है एक तो प्रॉपर परीक्षण जरूरी है कि वास्तव में कितना ब्लॉकेज है कितनी खराबी है लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है आपको कुछ नुस्खा बताता हूं मैं लेकिन आप एक परीक्षण करके डॉक्टर से थोड़ा परामर्श जो भी जो भी जो भी परीक्षण करता है डॉक्टर आपका उसको एक बार दिखा लीजिए हार्ट स्पेशलिस्ट को भी दिखा लीजिए कोई ऐसी बात नहीं है हाँ तो क्या बोला उन्होंने उन्होंने बोला क्या कि तो मामूली से थोड़ा चर्बी हो गया है अच्छा ठीक है ठीक है अगर आपने परीक्षण करा लिया दिखा दिया उन्होंने आपको कुछ चीजें बताता हूँ एक तो चिकनाई बिल्कुल नहीं खाना है कोई भी जो है बहुत ज्यादा हैवी तला हुआ भोजन मत खाइए ठीक है एक थोड़ा सा नियमित रूप से थोड़ा एक्सरसाइज योगासन व्यायाम जरूर करिए थोड़ा ज्यादा नहीं जितना आराम से कर सकते हैं तीसरी चीज आपको बहुत बढ़िया एक नुस्खा बताता हूँ अर्जुन की छाल जो है अर्जुन की छाल को उबाल करके उसका काढ़ा बना करके आप पी लीजिए उससे काफी फर्क पड़ेगा एल्कलाइन डाइट आपको ज्यादा लेनी है एसिडिक फूड नहीं लेंगे बिल्कुल भी आप चाहे तो थोड़ा सा अदरक का रस नींबू का रस और लहसुन का रस ये मिक्सर बना लीजिए बराबर बराबर मात्रा में अदरक लहसुन और नींबू इनका रस निकाल करके और इसमें से एक चम्मच सवेरे एक चम्मच शाम को थोड़ा ताज़ा निकाल के फ्रिज में रख लीजिए ज़्यादा दिन रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा ये भी सेवन कर सकते हैं तो इससे भी काफ़ी आराम मिलेगा आपको तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए वो और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको डेफिनेटली आराम आएगा 
और जैसे जैसा हम कहते हैं कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो आपके हृदय को शक्ति भी देती हैं हार्ट की मसल्स को शक्ति देती हैं उनका सेवन भी आप कर सकते हैं ठीक है जी तो बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए आज डॉक्टर चौहान ने आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी हैं घरेलू नुस्खे भी बताए हैं आपको क्या क्या व्यायाम करना है योगा करना है और औषधियों के बारे में बताया है तो इन सब चीज़ों का आप आज से और अभी से पालन करना शुरू कीजिए और हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब तो जाते जाते मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को आत्मा के भोजन के बारे में और बता के जाइए देखिए आत्मा का भोजन तो यही है कि हम आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से बनाए जो परमात्मा है ईश्वर है भगवान है जो भी उसको माने आप उससे कनेक्शन बनता है तो हमारा हमारी आत्मा प्रसन्न होती है उसका कनेक्शन कैसे बने भगवान तो हमें यहाँ कहीं दिखते नहीं तो उसका एक तरीका होता है कि इस पृथ्वी पर जितने समय तक हम हैं अच्छा काम करें लोगों की भलाई के लिए काम करें सेवा करें कुछ मतलब अच्छा सत्कार्य जिसको बोलते हैं वो हम अगर अच्छे काम करेंगे तो उससे आत्मा को प्रसन्नता मिलती है कई बार आपने देखा होगा कोई ऐसा विकलांग व्यक्ति है कहीं जा रहा है उसको आपने थोड़ी हेल्प की आपको बड़ी प्रसन्नता मिलती जी बिल्कुल कभी कभार आपका कोई धर्म का काम चल रहा है कहीं पर कोई भंडारा चल रहा है कोई ऐसी चीज़ चल रही है सेवा का काम चल रहा है कई बार आप उसमें लग जाते हैं जाकर तो आप कई बार पूरा दिन लगे रहते हैं भूख भूख भी नहीं लगती आपको थकावट भी नहीं होती वो आत्मा का भोजन है प्यार जो है आत्मा का भोजन है प्यार का मतलब किसी दूसरे की सेवा करना उसको सहायता करना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ये आत्मा का बिना किसी बिना के, किसी एक्सपेक्टेशन ये बात हमें ध्यान रखनी है जी डॉक्टर साहब तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने भोजन आहार अपने आप में कितना डिटेल टॉपिक लग रहा है मुझे इतना वास्ट टॉपिक लग रहा है कि शायद अभी आओ और हम घंटों तक आपसे बात कर सकते हैं लेकिन हमारी शो की समय की समाप्ति का संकेत आ चुका है हमारे पास आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने का धन्यवाद डॉक्टर साहब तो दोस्तों अगर आप भोजन को उचित प्रकार से सेवन करेंगे तो वो अमृत बन जाएगा और अगर उसी भोजन को आप अनुचित प्रकार से सेवन करेंगे तो वो विष बन जाएगा तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप भोजन कब कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं कितनी मात्रा में कर रहे हैं किधर कर रहे हैं जब आप इन सभी चीज़ों को सोचने लग जाएंगे तो आपके शरीर में खाया हुआ भोजन आपके शरीर में गया हुआ भोजन कभी भी आम नहीं बनेगा जी हाँ हमारे आज के शो से आप यही संदेश लेके जाइए और अगर अभी भी आपके जहन में है कोई भी सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर है जीरो वन टू नाइन फोर जीरो फोर जीरो फोर जीरो फोर हमारा ई एड्रेस है इन्फो हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन पर मयू को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मैं आशा करती हूँ आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा अब हमें दीजिए इजाजत नमस्कार